வெல்கம் டு நார்மல் மேன் தாட்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் செட் நெட் எக்ஸாமில் உள்ள பேப்பர் ஒன் சிலபஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் வந்து சொல்கிறேன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்னதுனாக்கி டீச்சிங்கோட நோக்கங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இதில் வந்து பார்க்குறோம் டு டு பிரிங் டிசையர்ட் சேஞ்சஸ் இன் பீப்புள்ஸ் அதாவது மாணவர்கள்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து டீச் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட நாலேஜ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி மாற்றங்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு டு ஷேப் பிஹேவியர் அண்ட் கண்டக்ட் அவங்க டீச் பண்ணுறதுல வந்து டீச்சர் வந்து டீ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிஹேவியர்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே சரி மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அக்யூசேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறதே அவங்க வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ அவங்கள வந்து நா நாலேஜையும் பெற வைக்கிறது வந்து மெயின் அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அண்டு டு இம்ப்ரூவ் த லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லேர்னிங் ஸ்கில்ஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்டு டு ப்ரொவைட் எ சோஷியல் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் மெம்பர் டு த சொசைட்டி அதாவது ஒரு டீச்சர் கையில் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒப்படைக்கிறாங்க அந்த டீச்சர் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு சமூகத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இதில் வந்து வேறு என்னதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர்சனல் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் ஸ்கில்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் இன்டர் பர்சனல் அஸ் வெல் அஸ் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ்னால் என்னென்னா அதாவது ஒரு தங்க வந்து அவங்களோட பேச்சிலையும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அது இது வந்து லீடர்ஷிப் வரும் நிறைய இது வரும் ஸோ இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸையும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீச்சிங் மூலமாக அண்டு கான்செப்சுவல் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ரைட்டிங் க்ரியேட்டிவிட்டி அதாவது நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து சும்மா வாய்வழியாக நடத்திட்டு போகாமல் அவங்களையும் நம்ம திங்க் பண்ண வைக்கணும் எந்தெந்த வழியிலலாம் நம்ம வந்து ஒரு இதை வந்து அடையலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அவங்களுக்கு நிறைய வேஸ்ட்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களையும் வேறு எப்படிலாம் நம்ம இதில் பண்ணலாம் வேறு எப்படிலாம் இந்த மெத்தடை நம்ம சால்வ் பண்ணலான்ட்டு அவங்களையும் கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் டிசிப்ளின் ரிலேட்டட் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது நம்ம வந்து இந்த சொசைட்டிக்கே அவங்களுக்கு வந்து நிறையா பிஹேவியர்ஸ் நிறையா நல்லொழுக்கங்கள் சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பாடத்தில் என்ன இருக்குங்கிறதையும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அண்டு ஆட்டிடியூடினல் வேல்யூஸ் மோட்டிவேஷன் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வேல்யூஸ் சொல்லி கொடுக்கணும் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எப்போவுமே அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இம்பார்ட்டிங் அண்ட் ஆடிக்குவேட் நாலேஜ் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அதாவது சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் வந்து நம்ம வந்து முக்கியமான எல்லா நாலேஜையுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வழங்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு டெவலப்பிங் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்கள வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறதுனாலையும் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுனாலையும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனேபிளிங் டீச்சர்ஸ் டு மேக் ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸும் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸையும் அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த எய்ட்லாம் தேவைப்படுதோ ஸ்டூ அவங்க டீச் பண்ணுறதுக்கு தேவையானதையும் இவங்க வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இதுதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் ஸோ இனி வந்து நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் லெவல்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா மெமரி லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் இதை வந்து எம்எல்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீச்சிங் அட் மெமரி லெவல் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் டீச்சிங்லேயே ஒரு லோயஸ்ட் லெவல் அப்படி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கி இந்த மெமரி லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் தான் ஸோ லோயஸ்ட் லெவல் என்னது மெமரி லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திங்கிங் எபிலிட்டி டசன்ட் ப்ளே எனி ரோல் மெமரி லெவல் ஆஃப் டீச்சிங்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக பிள்ளைங்களை வந்து மக்கப் பண்ணி படிக்க சொல்கிறது தான் இதை வந்து சொல்லுவாங்க அண்டு இது அந்த மக்கப் பண்ணி படிக்கிறத வந்து ரோட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ஓசி ரோட் லேர்னிங்னு சொல்
சப்ஜெக்ட் மேட்ரை அப்படியே ரோட்னானா சொன்னதை மக்கப் பண்ணுறது அதை வந்து அப்படியே சப்ஜெக்ட் மேட்ரை மக்கப் பண்ண வைப்பாங்க அண்டு த ரோல் ஆஃப் த டீச்சர் இஸ் ப்ராமினன்ட் அண்ட் தட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் செகண்டரி இதில் வந்து டீச்சர் தான் ப்ராமினன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க தான் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸை திங்க் பண்ண விட மாட்டாங்க அவங்க ஃப்ரெண்டில் நின்று ஃபுல்லாக சொல்ல சொல்ல பிள்ளைங்க வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான ரோல் யார் ப்ளே பண்ணுவானா டீச்சர் செகண்டரி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு த ஸ்டடி மெட்டீரியல் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ப்ரீ பிளான்ட் த டீச்சர் ப்ரெசன்ஸ் த ஸ்டடி மெட்டீரியல் இன் ஏ சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தான் ப்ராமினன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஏன்னா அதை புக்கில் இருக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதே தான் அப்படியே அவங்க டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரோட் லேர்னிங்கில் கொடுத்துட்ருக்காங்க அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மெமரி லெவல் டீச்சிங் இந்த மெமரி லெவல் டீச்சிங்கோட நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இம்பார்ட்டிங் நாலேஜ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு த லேனர் லேனருக்கு வந்து அந்த நாலேஜை வந்து கொடுக்கணும் அண்டு நாலேஜ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் கெய்ட் பை த லேனர் இஸ் ஃபேக்சுவல் இன் நேச்சர் இட் இஸ் அக்யூர்ட் த்ரூ மெமரைசேஷன் ஆர் ரோட் லேர்னிங் அந்த இதோட நோக்கம் என்னென்னாக்கி அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் கொடுக்கணும் அந்த நாலேஜ் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெமரைசேஷன் ஆர் ரோட் லேர்னிங் அதை வந்து அவங்க வந்து ஒன்று அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி கற்றுக்கிடணும் அப்படியே மக்க பண்ணி கற்றுக்கிடணும் அதுதான் அண்டு அட் திஸ் லெவல் த ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை ரீகால் ஆர் ரீமெம்பர்ஸ் சாரி ரிமெம்பர்ஸ் த அப்ஜெக்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் ரீட்டைன் தம் இன் மெமரி இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கி அவங்க அவங்களோட மெமரியில் வந்து அதை எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க அதாவது அவங்க இது வந்து இந்த லெவலில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெமரி பவர் அதிகம் இருந்துன்னா அவங்க வந்து நிறைய கற்றுப்பாங்க கொஞ்சம் மெமரி லெவல் கம்மியாக இருக்கிற கொ குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப கற்றுக்க முடியாது அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் டீச்சிங் இஸ் சப்ஜெக்ட் சென்டர் அதாவது இந்த லெவலில் வந்து மெமரி லெவல் டீச்சிங்கில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஜெக்ட் சென்டர்டாக தான் இருக்கும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்டாகவும் இருக்காது டீச்சர் சென்டர்டாகவும் இருக்காது சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்டை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் அண்டு சிம்பிள் திங்ஸ் ஆர் டாட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் கேன் பி மெமரைஸ்ட் ஈஸ்ட்லி மெமரைஸ்ட் ஈஸிலி அதாவது இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் திங்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டமானதெல்லாம் இதில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான திங்ஸை தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இன்க்ளூட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அரவுண்டர்ஸ் அதே தான் நம்ம உலகத்தில் இருக்க முக்கியமான அந்த சிம்பிள் திங்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த மெமரி லெவல் டீச்சிங்கில் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு என்ன மெத்தட் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெமரி லெவல் டீச்சிங்கில் வந்து என்னென்ன மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் டீச்சர் டாமினன்ட் மெத்தட்ஸ் லைக் ட்ரில் இதில் வந்து டீச்சர் டாமினன்ட் லெவல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா டீச்சர் வந்து ஜஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்குறாங்கனாக்கி அவங்க சொல்ல சொல்ல குழந்தைங்க சொல்லணும் மற்றபடி குழந்தைங்களை வந்து அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து டீச்சர் தான் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் அந்த கிளாஸ் ரூமே கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதோட மெத்தட்ஸ் டீச்சர் டாமினேட் மெத்தட்ஸ் என்னதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் ரிவ்யூ அண்ட் ரிவிஷன் அண்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ ட்ரில்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்படிஷன் அதாவது ட்ரில் மெத்தட்னா என்னென்னா இப்போ அவங்க ஒரு இது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து பிள்ளைங்களை வந்து ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க சொல்ல சொல்ல குழந்தைங்களும் அதை வந்து அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ரெப்படிஷன் அண்ட் ரிவ்யூ ஆர் ரிவிஷன் இஸ் கன்சிடர் த மெத்தட் ஆஃப் ரிவைசிங் த எலமெண்ட்ஸ் டு ரிலேட் தம் டு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டு ஃபார்ம் நியூ அசோசியேஷன் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ஸ்கில்ஸ் ஆர் லேர்னிங் டு சால்வ் நியூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ரிவிஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இப்போ ஒன்று சொல்லி கொடுக்காங்கனாக்கி அதுக்கு ரிலேட்டடாக என்னொன்று சொல்லி அதை வந்து ரிவிஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அண்டு அதுலேருந்து குழந்தைங்க வந்து சில இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் டெக்னிக் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸாமின் வெதர் ஆர் நாட் நாலேஜ் லெவல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் ஹாவ் பீன் அச்சீவ்டு ஸோ
so in this level of teaching right from the selection of the subject matter to its evaluation that key process of teaching and learning remains with the teacher so idu vande subject matter ellame evaluation ellame டீச்சர் அவங்க என்ன முடிவு பண்ணுறாங்களோ அதுதான் அவங்களோட விருப்பப்படி தான் நடத்துவாங்க சப்ஜெக்டில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நடத்துவாங்க அவங்க எப்படி டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ எல்லாமே அவங்களோட இதில் தான் இருக்கும் லேனர் இதில் ரோல் ஆஃப் லேனர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த லேனர் இஸ் ஏ பேசிவ் ஒன் அதாவது ரொம்ப ஆக்டிவாலாம் இந்த இதில் இருக்க முடியாது ஏன்னா டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் அவங்களும் படிக்க முடியும் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப பேசிவாக தான் இருப்பாங்க அண்ட் ஆல் டிசைடட் பை த டீச்சர் அதாவது அவங்க என்ன டீச்சிங் டூல் யூஸ் பண்ணணும் டீச்சர் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும் அவங்க வந்து எந்த மெத்தடை க அப்ளை பண்ணணும் எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது டீச்சர் தான் பண்ணுவாங்க த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த லேனர் ஷுட் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் வைல் ஃப்ரேமிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கரிக்குலம் அண்ட் செலக்டிங் டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் எவல்யூஷன் அதாவது இது இப்போ வந்து ஒரு ச சப்ஜெக்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கி அதுக்கு வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க என்னென்ன பாடங்கள்லாம் இந்த புக்கில் வந்து நம்ம சேர்க்கலாம் என்னென்ன எந்தெந்த இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இதாக தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அப்போ வந்து டீச்சர் வந்து ஒரு கேர் எடுத்துடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்தெந்தெல்லாம் இப்போ தேவை அப்படிங்கிறத வந்து டீச்சர் வந்து இது அவங்க வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் டீச்சிங் எக்யூப்மெண்ட் இதில் வந்து அவங்க நடத்தும்போது என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா டீச்சிங் எய்ட்ஸ் லைக் விஷுவல் ஆடியோ அண்ட் ஆடியோ விஷுவல் எய்ட்ஸ் மாடல்ஸ் சார்ட்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து ஏதாவது பிள்ளைங்களுக்கு டீ இது மூவி ஏதாவது போட்டு காட்டலாம் அந்த பாடங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மூவி ஏதாவது இருந்தால் அதே மாதிரி சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மெரிட்ஸ் இதோட நன்மைகள் மெமரி லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் கூட நன்மைகள் என்னதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சில்ட்ரன் அட் லோயர் கிளாஸஸ் அதாவது இது வந்து ஹையர் கிளாஸஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா லோயர் கிளாஸஸ் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னாக்கி நம்ம வந்து ஏபிசிடி இதெல்லாம் தான் சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்போது அந்த பிள்ளைங்களுக்கும் கொஞ்சம் மெமரி பவரை வந்து நம்ம வளர்த்து விடுவோம் அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்கப் பண்ணுறதுல தான் படிப்பாங்க ஸோ இது வந்து லோயர் கிளாஸஸ் தான் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஹீ இஸ் ஃப்ரீ டு மேக் சாய்ஸஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பிளான் இட் கேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் த ரோல் ஆஃப் த டீச்சர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் திஸ் லெவல் அதாவது இந்த லெவலில் வந்து டீச்சர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்டு டீச்சர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கையில் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஸோ டீச்சரே என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எடுக்கலாம் என்ன பிளான் அப்புறம் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே அவங்களே ரொம்ப ஃப்ரீயாக வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ டீச்சருக்கு வந்து எந்த ஒரு அழுத்தமும் இதில் வந்து இருக்காது அண்டு மெமரி லெவல் டீச்சிங் ஆக்ட்ஸ் அஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரெஃப்ளக்டிவ் லெவல்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இட் இஸ் ஃப்ரீ ரெக்யூசிட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் டீச்சிங் அதாவது ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மெமரி லெவல் டீச்சிங் இதான் லோயஸ்ட் லெவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் டீச்சிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க வந்து மெமரி பண்ணி படிக்கிறது தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு படியாக தான் நம்ம போக முடியும் ஸோ இது வந்து அடுத்து ஹையர் கிளாஸ்லலாம் அவங்க போகும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் மெமரி லெவல் டீச்சிங் இதோட டிமெரிட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த நாலேஜ் கெயின் டசன் ப்ரூவ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் ஆஸ் இட் டசன் டெவலப் த டேலண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது நமக்கு ரியல் லைஃப்பில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது அவங்க படித்ததை எப்படி இதில் அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியாது ஏன்னா ஜஸ்ட் அவங்க வந்து அதை வந்து மக்கப் பண்ணி தான் படிச்சிருப்பாங்க அது மறக்க கூட செஞ்சுருக்கலாம் ஸோ அது வந்து இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த ஒரு டேலண்ட்டையும் டெவலப் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் த பீப்புள்ஸ் ஆர் கெப்டின் ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின் அண்ட் கிராமிங் இஸ் இன்சிஸ்டட் ஆன் திஸ் டீச்சிங் அதாவது ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளினோட தான் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா பேசாத வாய் அவங்கள வந்து பேசாமல் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களால எந்த ஒரு இதுவும் இது
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் ஆஃப் டீச்சிங் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார